Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde sizlerden gelen bir istek dersini videosunu çekmek üzere bu dersi başlatıyorum. Şimdi buradaki durum e, ne gerek isimli kullanıcımızın buradaki durum dedim direkt olaya daldım da <gülüyor> ne anlatacağımı ben de bilmiyorum şu an. Neyse e, bu PHP eğitimimin e, 50. bölümündeki e, yorumlardan ne gerek isimli kullanıcı arkadaşımızın ne gerek isimli arkadaşımızın istediği PHP ile e, ve JavaScript jQuery kullanılarak e, Ajax ile bir resim uploadu yapma işlemini çekmeyi düşünüyoruz bu derste. Peki bunu yapmak için ne yapacağız? Ben gerekli e, ayarları aslında şurada yaptım. Ya yani ayarları yaptım derken bir tane custom JS dosyası oluşturduk. Burada kodlarımızı yazacağız. Bir tane index HTML dosyası oluşturdum. jQuery ve custom'ı burada çağırdım. Bir tane upload diye dosya oluşturdum. Kodlarımı, PHP kodlarımı upload işini yapmasını sağlayacak e, PHP kodlarımı yazacağım dosya. Ve bir tane de upload edeceğim, e, yüklemesini yapmasını istediğim klasör oluşturdum. Hadi başlayalım ders olalım. Index HTML dersinde, şey, <gülüyor> dosyasında gördüğünüz gibi sadece jQuery'yi ve custom.js dosyasını import ettim. Burada hemen bir tane form diye bir eleman oluşturacağım. Action'a burada gerek yok arkadaşlar. Bir tane id yapacağım. Upload form diyeceğim ben bunun ismine. Ve bu arkadaşın encrypt time ne olacak? Multi part form data olacak. Evet. Şimdi elementlerimizi oluşturalım. Ben field setler içerisinde yapacağım. Bunu olması şart değil biliyorsunuz. Label for dedim. Buna da diyelim ki file dedim. Ee, dosya yok. Profil resmi diyelim. Personel resmi de alabiliriz. Personel, personel resmi. Input dediğim zaman type text değil de bu sefer ne olacak? Ee, personel resmi olmasın. Personel adı olsun. Hem de adını da gönderelim. Hem dosya hem e, isim göndermek ya da text bir metin gönderelim. Zaten biz formu submit edeceğimiz için hepsi aynı anda gidecek. Name'i ne diyorum ki? Personel Name ID'si de bu burası neden kırmızı oldu? For dediğimiz zaman bu arkadaş kendi içindeki yani inputlar içerisinde ID'si file olan elementi arar. ID'ye file verdiğim zaman bakın gitti. Field set. Şimdi şu arkadaşı bir yenileyelim sayfayı. Yenilediğimde bakın bu böyle geldi. Şu field setlerin iğrenç gözüken ee, borderları var. Onlardan kurtuluruz şurada. Diğer arkadaşları da yapalım. Ben çok Teferruata girmeden bunları tekrar tekrar yazmadan şunları kopyalıyorum. Bir tane de buraya diyorum ki ben bu arada yanlış yaptım. Buna file diyecektim. O fike. File diyeceğim. Şuna name diyeceğim. Çok özür dilerim. Evet devam edelim. Personel. Neydi personel? Adı kalacak. Burada da personel resmi olacak. Burası file'dı. Ve buraya da name'e de file diyorum. Nedir bu? şey takıntısı. Type'ı da file olacak bu arkadaşın. Ve en altta da bir tane buton ekleyerek type'ını ki zaten vermesek ki tek buton olduğu için bunu direkt ne yapacak? Submit butonu olarak addedecek. Bakın böyle bir görüntü oldu. Şu border'ları kaldırırsak çok daha tatlı bir görünüm elde ederiz diye düşünüyorum. Hemen şuraya stil yazıyorum. Diyorum ki field setler için border'ları kapat kardeş. Böylece daha mantıklı bir e, görüntü ortaya çıktı. Hani mükemmel bir görüntü yok ama zaten amacımız burada görüntüden ziyade işlevi anlamak üzere idim. Şimdi normalde ben burada buna bastığım zaman bakın bir yere upload etmeye çalışıyor. Kendi üzerinde action belirtmediğim için kendi dosyası üzerinde bunu upload ediyor get metoduyla. Şimdi ben bunu jQuery ile alacağım. İlk olarak id kopyalayayım ve custom JS dosyasına gideyim. Document ready diyelim. diyelim. Yani doküman hazır olduğunda bu kodları artık işlediyorum. Acaba jQuery doğru düzgün yüklendi mi? Çalışıyor mu diye kontrol etmek için direkt alert yazıyorum. Bir sayfa yenilediğimde şunu kaldır. Bastığımda gördüğünüz gibi çalışmadı. Evet. Neden çalışmadı? Nereye yanlış yaptık biz? <gülüyor> Bakalım neden çalışmadı? jQuery yükledik, custom.js'i yükledik, custom.js'i alert yaptık ve o çalışmadı. 
Bunlardan da nefret ediyorum. Neden çalışmamış olabilir? Dolar document nokta ready function aç aç kapa tamam. Al al al. Enteresan bir durum bu. Çalışmaması. Hemen bir sağ tıklayalım. İncele diyelim. Hatanın nerede olduğunu görelim. Var mı bir hata? Ha geldi. Par benim cache ile ilgili birka birkaç önce çektiğimiz videolardan birinde de böyle bir sıkıntı yaşamıştım ben. Neyse. Doğru düzgün çalışıyor. Şimdi. İlk olarak formumun submit olması olayını e, ele almam lazım. Bunun için şöyle bir şey de yapabiliriz. IDC upload form olan arkadaş submit edildiğinde de diyebiliriz. Ama ben burada on metodunu kullanmayı tercih ediyorum. Submit olduğunda bir function çalıştır diyorum. Submit olduğunda alert versin. Ve şunu unutmayalım. Burada event'e yani formun submit edildiğinde normal davranışını kapatmamız lazım. Prevent default diye. Neden kapatmamız lazım? Çünkü normal şartlarda siz submit'e bastığınız anda sayfa yenilenir. Sayfa yenilenir ya da başka bir sayfa eder. Yani olduğunuz sayfa değişecektir. Bundan dolayı bunu durdurmamız lazım ki biz araya JavaScript'e girelim. E, istediğimiz işlemleri yapabilelim. Ondan sonra ister, isterseniz devam ettirebilirsiniz durumuna. Yani bizim manuel custom bir işlem yapabilmemiz için, özel bir işlem yapabilmemiz için formun normal submit formun submit davranışının normal davranışını yapmaması lazım. Yani form submit edildiğinde sayfanın yenilenmemesi lazım. Bundan dolayı e nokta prevent default komutunu kullanıyoruz. Şu da e şu event'ten geliyor. Fonksiyon bize bir tane callback ile bir tane e diye bir tane event döndürüyor. Bu bunu bundaki metodu kullanarak Kolaylıkla bunu durdurabiliyoruz. Bunun benzerleri işte a hashref'te falan da var. Mesela a'ya tıkladığımda buton işlemini tıklama işlemi gerçekleşmesin. Benim yapacağım bir şeylere baksın gibi. Bir linke gitmesin gibi. Neyse. Bu ek bilgiden sonra alert'ü görünmeye çalışacağız. Submit edildiğinde bastığımda bakın submit edilmiş arkadaş direkt geldi. Gayet güzel. Şimdi en önemli nokta burası. Bunu engelledikten sonra Diyorum ki dolar nokta ayax ile ben artık metodumu yazmaya başlayacağım. Ee, i̇lk yapmam gereken şey URL. Nereye URL? Nereye ben bunu post edeceğim? Yani hangi dosyayı çağırıp upload işlemini sağlayacağım? Upload nokta php dosyası. Hangi türde gidecek bu arkadaş? Ben post ile göndermeyi umuyorum. Umuyorum, bekliyorum. Ne? Burada işte en önemli nokta burası aslında. Data ne olacak? Dediğiniz zaman new form data diye form data değişkeninden bir tane e, obje oluşturuyoruz ve bunu data olarak gönderiyoruz. Peki bu form datanın içeriğini nereden alıyoruz? Burada disten. Bu şekilde e, formdaki verileri çevirip form data türünde bir obje oluşturup gönderme işlemi yapıyorum. Content type var bir de. Content type false yapıp process data ise Foz olmalı ki ben bu dosyayı gönderebileyim. Bunlarla ilgili gerekli dokümantasyonu content type process data için jQuery'nin resmi sayfasından bulabilirsiniz. Ben şu an çok detayına girmek istemiyorum. Success durum başarılı olduğunda bu işlem başarılı olduğunda bir tane fonksiyon çalıştır ve bu fonksiyon bana bir tane data diye bir değer döndürsün. Gelen veriyi de ben ekrana yazdırayım. Bütün metot bu. Bütün hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi upload php'ye gidelim. Upload php'de yapmamız gereken şey çok basit. Düz php'nin upload fonksiyonu. Neydi? Move uploaded file. Yani e, yüklenmiş dosyayı taşı. Bakın. Source. Source öyle bir yazdım ki. Diğeri de target. Buradan buraya taşıyacak bunu. Peki source ne? Hemen sorumuzu alalım. Diyorum ki ben files ile gelen files'ı nasıl aktif oluyordu? Siz burada multi part form datayı seçtikten sonra bu doğal olarak aktif olacaktır. Files file'ı bul. Files array içerisinde file isimli indisi bul. Bu file neye tekabül ediyordu? İşte şuna. Name alanındaki file'i. File'i bul ve bunun Nerede oldu? Geçici bir bölgede. Tem temporary name. Geçici olarak tutulduğu yerde. 
Target nedir peki? Bizim aktaracağımız yer neresi orası? Upload'un altında hangi simle kaydedelim? Files'ın altındaki file'ın name'ini alacaksın. Sadece bu kadar. Ve bunu kopyalaması lazım. Şu an herhangi bir çıkış vermedik. Hatta öyle yapalım. Gelin bir tane şey yapalım. Şuradan. Eğer bu başarılı ise diyelim. Başarılı ise echo başarılı diye yazdıralım. Else diyelim. Eko başarısızdır. Sız diye cevap verin. Bir saniye arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, telefon çalıyordu ona bakmam gerekiyordu. Başarısız diye bana bir sonuç döndürsün diye tahmin ediyorum. Yani böyle yapmasını bekliyorum. Normal davranışın bu olacağını düşünüyorum. Sayfayı yeniliyorum. Yazıyorum şu an. Gökhan elbette değil. Kablosuz kedi yazacağım ben burada. Ve buradan bir tane dosya seçiyorum. PHP part 50. Bunu aktarsın diye bekliyorum. Kaydete bastığım anda bana başarılı diye bir sonuç verdi. Demek ki move uploaded file başarılı bir şekilde çalıştı. Gidelim bakalım. Upload bakın hemen açıldı. Part 50 diye buraya geldi. Bakın dosya burada. Başarılı. Bir tane daha aktaralım. Dosyayı seç. Part 51. Gönder. Başarılı. Bakıyoruz. Hop geldi. Bakın burada. Peki dosyadaki ismi dosyadaki diyorum gönderdiğim ismi nasıl alacağım? Çok basit. Şurada eko başarılı falan yerine şöyle diyelim. Eko dolar post neydi o? Personel name miydi? Bu şekilde bu kadar basit bu şekilde alacağım. Bunları isterseniz database'e kaydedebilirsin. İsterseniz ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yeniliyorum sayfayı. Kablosuz kedi dedim bu sefer. Buradan part 51 hadi overwrite yapacak herhalde. Kaydetmeye bastım. Bakın kablosuz kedi mesajını verdi. Posta gönderdiğim değeri de alabildim. Tabi burası override ettiği için herhangi bir değişiklik olmadı. Bunların ikisini silip tekrardan basarsam bu sefer 51'i tekrar aktardığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu ders bu kadar. Ee, umarım anlaşılır olmuştur. Ee, bunu geliştirmek isterseniz elbette yapabilirsiniz. Nedir? Bir tane daha biraz daha komut yazarak e, şuralara bir tane image koyarsınız. Upload edildikten sonra orada resmi falan gözükür. Tamamen size bağlı. Ben sadece bu derste e, Ajax kullanarak ve PHP kullanarak nasıl bir dosya upload edilir? Bunu göstermek istedim. Bu derslik bu kadar. Ee, bir, bir ders daha var bununla ilgili. Bunun hemen devamına çekeceğim. O da nedir? Şöyle. Şurada yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Sweet Alert gibi bir tane alert sistemi bulup e, upload edildiğinde yazdırma işlemini ekranda pop-up verdirme işlemini yapacağız. Onunla farklı bir videoda yapacağım. Bunu uzatmak istemiyorum daha fazla. Bu derslik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve kodlamayı sakın unutmayın.